Hi everyone, in previous class we have been discussing about polycystic ovarian syndrome as well as hirsutism. Right? In today's class we will discuss about uh, erectile dysfunction as well as gynecomastia. Right? So erectile dysfunction is a male hormonal disorder. Right? So the answer is that the outcome is the disorder. That is sexual reproduction. Uh, penis when the erection is not reproduction normal narakon, right so apdi and the erection agradala some mistake some complication nadanduchu appadina so adha vandha nama and the erectile dysfunction appdin solranga right a condition in which the males are unable to achieve the achieve or sustain an erection so and the erection gerudhu nadakkadhu illaina or prolonged period ku vandu sustain a vandu irukadhu appdin solranga for satisfactory sexual activity is known as erectile dysfunction this condition is different from other conditions of uh, disturbed male sexual intercourse such as lack of sexual desire problems with ejaculation and orgasm that, that is ejaculatory dysfunction so in the condition vandha pathina matha sexual intercourse problems vida konjam vandu differ a irukum right so idhula vandha pathina lack of sexual desire irukum adhe mari pathina uh, it is organism, orgasm, right? So, and the ejaculate, uh, sperm on the ejaculation are some dysfunction are chances are right? So, next etiology, right? Uh, in the ED, one the erectile dysfunction, the adrenal over the in Patina, main event circulatory problems, diabetes, hypertension, cholesterol, etc. Right? Next, pyronis disease, I've been so long. So, the pyronis disease in an out in Patina, uh, pain is kapora and the and the blood flow on the padina abstract I know. so the epidis are abstract other than padina some fibers now you know other maria and blood vessels like some plagues when they grow I know so other not on the day and the pyronic disease when they next on the padina cancer this condition also in the testis cancer claim the prostate cancer sorry so prostate cancer other not like whatever clear chances erectile dysfunction or a clear chances are right so surgery so pelvic and prostate surgery is damage, damage the nerve, nerves and arteries involved in the erection. So pe, once when the pelvic surgery or prostate surgery when the nadan the chhe abdi na, and the nerves when the and the nerves when the pati na damage achhe abdi embo the and the erection when the, and the erection when the nadakha the right. Next is spinal cord and pelvic injury. So idhen naale ko da the nerves erection when the chances next hormonal disorders so testosterone or deficiency uh, from thyroid and other nervous disorders right next depression right depressed people lose their interest in, in sexual activity right depression on the major role on the irk next alcoholism so alcoholism la chronic alcohol chronic alcohol may lead to erectile dysfunction even if the blood does not contain alcohol at the time of sex right so next one pathina smoking cigarette smoking constricts the blood vessels carrying the blood to the penis so in the cigarette smoking nala penis ku pora kudiya blood flow vand obstruct aagum appdi solranga so adanalaye erectile dysfunction vara kudiya chances irukke next anxiety adhe mari pathina sexual situation and psychological problems and sexual aversion so idellame other factors ah vand irukku irundittirukke maina vand pathogenesis la rendu neenga therinjikudiyenu one on the reflex erection, psychogenic erection. One penal erection is not the same. That is the mechanism. One on the reflex erection, and one on the psychogenic erection. So, reflex erection is the same. And the penal part is the same. And the penal shaft, after most layer, and the penal shaft is the same. So, that is the peripheral nervous system and also lower spinal cord is involved. Psychogenic erection apadina, it is achieved by erotic or emotional stimuli and the involves limbic system of the brain. So this is the or erotic or emotional stimuli nala or erection. This is the limbic system and the brain 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 involved the brain and the limbic system involved. A complete erection in both cases requires an intact neural system. Right. The pineal shaft stimulation by the nervous system secretes nitric oxide which relaxes the smooth muscles of carpura cavernosa and leads to the pineal erection. So major in the pineal erection of the body, we have the nerve system and the nitric oxide release. Right? So and the nervous nitric oxide is 
நம்ம பேனஸில் இருக்கக்கூடிய அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் கார்போரா கேவனோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயர் இருக்குது ஸோ அந்த லேயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லேயரில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிடும் ஸோ அது வந்து பெனிஸ் எரெக்ஷனுக்கு வந்து மெயின் பார்ட்டாக வந்து இருக்குது எ ஹெல்தி எரக்டல் சிஸ்டம் ஆல்சோ டிமேன்ஸ் அண்ட் அக்வேட் லெவல் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டேரோன் அண்டு இன்டாக் பிட்யூட்ரி கிளான் ஸோ எரக்டி அந்த எரெக்ஷன் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் டெஸ்டோஸ்டரன் லெவல் வந்து கரெக்டாக வந்து இருந்துட்டுருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிட்யூட்ரி செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்கணும் டெஃபிஷியன்சி இன் நார்மல் இந்த லெவல் இன் நார்மல் லெவல் நியூரல் டிஸ்ஆர்டர் லேக் ஆஃப் அடிக்வேட் பீனியல் பிளட் சப்ளை ஆர் சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் மேல் மேலீட்டு த இம்பார்ட்டன்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்சி சாரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது இம்பார்ட்டன்சி ரைட் நெக்ஸ்ட் இன்ஜுரி டு ஸ்பைனல் கார்ட் காசஸ் செக்ஸுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டு ஒன்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால வந்து இன்ஜுரி ஆகுது அப்படிங்கும்போது செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்குது இம்பேர்மெண்ட் ஆஃப் எண்டோத்திலியல் ஃபங்க்ஷன் டியூ டு கொரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் ஆர் ப்ரொலாங்டு எக்ஸ்போஷர் டு பிரைட் லைட் இன்டர்ப்ட்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ டு த பெனிஸ் ரைட் ஸோ எண்டோத்திலியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொர கேட் கேடு படிச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கரோனரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ்னால் வரக்கூடிய அந்த எண்டோத்திலியல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனாலேயும் ப்ரொலாங்டாக வந்து ஒரு பிரைட் லைட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது பிளட் ஃப்ளோ வந்து பேனிஸ்க்கு வந்து அந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனாலேயும் ஏடி வரும் நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக வந்துட்டு அந்த எலெக்ஷன் வந்து நடக்காது செக்ஷுவல் டிஸ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்போ ரெடியூஸ்டு செக்ஷுவல் டிசைட் ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செக்ஸ் மேலே வந்து பெருசாக வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மேஜராக ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி செக்ஷுவல் லைஃப் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி எம்பேஸ்மெண்ட் ஆர் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மேரிட்டல் லைஃப் அண்டு இனேபிலிட்டி டு கெட் பார்ட்னர் ப்ரெக்னன்ட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸாக வந்து இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இது எப்படி சார் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரைட் ஸோ பீனியல் எக்ஸாமினேஷனை பார்த்தோம்னாலே மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிசிஷியன்ஸ் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அது போக பிளட் டெஸ்ட் ஸோ பிளட் பிளட் டெஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ்னாலேயோ ஒரு டயபிட்டிஸ்னாலேயோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டன் லெவல் கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலே கூட இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூரின் அனாலிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான் டயபிட்டிஸ் அண்டு அதர் அண்டர்லைங் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனிஸ்க்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக போகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஓவர் நைட் எலெக்ஷன் டெஸ்ட் ரைட் மோஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் மூலிமா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ பேஷண்ட்ஸோட கா அந்த கான்வர்சேஷன் லைக் பேஷண்ட்டோட கா இந்த இது சொல்லுவாங்களப்போ கவுன்சிலிங் பேஷண்ட் கவுன்சிலிங் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிளான் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்போர்ட் எஸ்டஸ் இன்பிட்டர்ஸ் லைக் செலண்டஃபில் டெடல்ஃபில் அண்டு வெரன் வெர்டனஃபில் ஆர் டேக்கன் பிஃபோர் செக்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எரெக்ஷன் ஸோ எரெக்ஷன்ஸுக்கு தேவையான நம்ம ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் லைக் பாஸ்போர்ட் எஸ்டஸ் இன்பிட்டர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரோஸ்ட்ரோ கிளாண்டின்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெஸ்டோஷீரோன் லெவல் வந்து டெஸ்டோஷீரோன் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நம்ம இஃப் சப்போஸ் நம்ம அந்த பேஷண்ட் பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் கிவ் எஸ் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸாக வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ நான் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து நான் மெடிக்கேஷன்ஸ் இல்லாமல் அதை என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் போதே பை வே வேக்கம் டிசீஸ்னாலையும் பை பீனியல் பை பீனியல் இம்ப்ளான்ஸ் ஸோ இது வந்து இம்ப்ளான்ட்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எரக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ எரக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம மேல் பீனிஸ் வந்துட்டு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக வந்து எரெக்ஷன் ஆகாது ஸோ அதான் வந்து எரக்ட்ரல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது எதனால் வருது அப்படிங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நார்மலாக பீனியல் எரெக்
ரைட் ஸோ மேல் அந்த செஸ்ட் ரீஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அந்த மாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் கைனோகோமேஸ்டியா டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் சுடோ கைனோகோமேஸ்டியா விச் இன்வால்ஸ் ஃபேட் டெப்பாசிஷன் ரைட் ஸோ எட்டியாலஜி பார்க்கும்போது நேச்சுரல் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ரைட் நம்ம ஆல்ரெடி நான் நேற்று கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது மேலில் வந்து டெஸ்ட்ரோஸ்டன் மட்டும் இருக்காது ஈஸ்ட்ரோஜனும் இருக்கும் பட் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல அதான் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து மேலில் வந்து அதிகமாகிடும் மோர் தென் த டெஸ்ட்ரோஸ்டன் ஸோ அது அந்த டைமில் வந்துட்டு வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெடிக்கேஷன்ஸே சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ஹார்மோனல் டிசார்டர்ஸ் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது லைக் ஆன்டி ஆன்ட்ரிஜன்ஸ் அது எதுக்கு அந்த ப்ராஸ்டிட் கேன்சருக்கு எடுத்துக்கூடிய அந்த ட்ரக் ஃப்ரூட்டமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அனபாலிக் ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி ட்ரக்ஸ் ட்ரைசைக்ளிக் ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் கீமோதெரப்பி ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ட் ஹார்ட் ரிலேட்டட் ட்ரக்ஸ் கார்டியோவாஸ்டர் ட்ரக்ஸ் லைக் டிஜாக்சின் அண்ட் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் கேஸ்ட்ரிக் மொட்டிலிட்டி ட்ரக்ஸ் லைக் மெட்டோக்ளோ ப்ரோமை ப்ரோபோமைட் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ரைட் ஸ்ட்ரீட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் ரைட் ஸோ ஆல்கஹால் ஆம்பிட்டமின் மரிஜினா ஹெரோயின் அண்டு மெத்தடோன் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ட்ரக்ஸும் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இதில் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் ஹவு ஹைப்போகனடிசம் ஏஜிங் டியூமர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்றது ஹெல்த் ஃபேக்டர்ஸாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அது போக கிட்னி ஃபெயிலியர் லிவர் ஃபெயிலியர் அண்டு மால் நியூட்ரிஷன் ஸ்டார்விஷன் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு கைனோகோமஸ்டியோட இண்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர்ஸாக வந்து இருந்துட்டுருக்கு ரைட் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினேஷனில் பார்த்த மாதிரி தான் ப்ரெஸ்ட் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெல்லன் ஆகிடும் அதே மாதிரி ப்ரெஸ்ட் டெண்டர்னஸ் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டெண்டராக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சைக்கோ ஃபிசிக்கல் சைக்காலஜிக்கல் ஆர் எமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து உடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸாக வந்து இருந்துட்டுருக்கு ஸோ டயக்னோசிஸ் வந்து மேமோகிராம் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது போக பிளட் டெஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அது போக சிடி ஸ்கேன்ஸ் மேக்னட் எம்ஆர்ஐ டெஸ்டிகுலர் அல்ட்ராசவுண்ட்ஸ் டிஷ்யூ பயோப்சி இந்த இது மூலிமா வந்து நம்ம வந்து கைனோகோமேஸ்டி வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளான் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கேஷன்ஸ் லைக் டெமாக்சிஃபைன் அரலாக்சிஃபைன் அண்டு அரோமேட்டி அரோமேட்டைஸ் இன்ஹிபிட்டார் ஸோ இதில் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சர்ஜரி சம்டைம்ஸ் ப்ரெஸ்ட் ஏரியா வந்து ரொம்ப என்லாஜ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது வி கேன் யூஸ் த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது லைக் லிஃபோசக்ஷன் ஸோ லிஃபோசக்ஷனுங்கிறது ப்ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது ஆனால் வந்துட்டு அந்த கிளாண்ட் வந்து அப்படியே தான் இருந்துட்டுருக்கும் மேஸ்டெக்டமி எக்டமி பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ப்ரெஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஸ்மால் இன்ஸ்டிஷன் மூலமாக இட் இஸ் லெஸ் இன்ஃபேசி டெக்னிக் அண்டு லெஸ் ரெக்கவரி டைம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டூ டேஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் தேங்க்யூ